ஓகே சார் அது கர்மமாக மாறும்போது இப்போ டெய்லி ஒருத்தருக்கு நீங்கள் சாப்பாடு போடணும்னு விரும்பப்படுறீங்க சார் உங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் நீங்கள் சாப்பாடு போகணும் விரும்பப்படுறீங்க இதான் தர்மம் இது கர்மமாக மாறுமான்னு பார்த்தா முடியவே முடியாது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தர்மமாக பண்ணீங்கன்னா கர்மமாக பண்ண முடியாது கர்மங்கிறது நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை உதாரணத்துக்கு எல்லாருமே சாப்பாடு இலவசமாக போனோன்னா எத்தினாலும் போட முடியும் முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் தர்மத்தை கெடுக்காத கர்மம் அப்படிங்கிறது இது தர்மத்தை கெடுக்காத கர்மங்கிறது இது ரொம்ப அதிகம் இது கொஞ்சம் கம்மி அப்போ இந்த மூணு ஏழு பதினொன்ன பாகத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது நீங்கள் நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு போடுறீங்க ஆனால் ரேட்டு கொஞ்சம் குறைச்சலாக வாங்கிக்கிறீங்க அப்போ நிறைய பேர் வந்துகிட்டே இருக்காங்க உங்கள் ஓட்டல் நல்ல திருப்தியாக சாப்பிட்டு போகிறாங்க ஒரு சாப்பாடு ஐம்பது ரூபான்னு போடுறீங்க ஐம்பது ரூபா போடும்போது வீட்டு அந்த கடை வாடகை சமையல் செய்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு உண்டான அமௌண்ட்டு எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள் அவ்வளோதான் நீங்களும் படைக்கிறீங்க உங்கள் சொத்து அப்படியே இருக்குது ஓகேங்களா இப்படி போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக போடுறீங்க தரமாக போடுறீங்க ஆனால் நிறைய பேர் இப்போ ரீச் ஆகாது ஓகேங்களா அப்போது நாம் தர்மம்னு பண்ணும்போது இந்த ஏரியா பண்ணும்போது கொஞ்சம் தர்ம சிந்தனை இருக்கும் அதுதான் சொல்லுவார் ஓகேங்களா அதனால் தர்மம் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து செயல்பட முடியாது கர்மங்கிறது தொடர்ந்து செயல்படுத்தலாம் ஓகேங்களா அப்போ ஒன்பதாவது பாவம் பத்துன்னு போது நமக்கு இலவசமாக வேலையை வந்தது பத்து ஒம்பது தொடர்புகளும் போது கர்மத்தை தர்மம் பண்ணிடுறோம் கர்மத்தை தர்மம் பண்ணுறதுனா என்ன சார் ஆ உதாரணத்துக்கு ஹோட்டல்லே நேராக வந்து சார் நல்ல ஹோட்டல் எங்கேயாவது கிடைக்குமா சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் நான் ஹோட்டல் எல்லாம் சாப்பிட்ருக்கேன் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கினேன் நாம் என்ன சொல்கிறோம் எங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிடாதீங்க கார் விட்டு இறங்கி வரீங்க எங்கள் ஹோட்டலில் அவ்வளோ தரம் இருக்காது மூலையில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு பாருங்கள் அங்கே போய் சாப்பிடுங்க என்ன சார் ஆகும் வியாபாரங்கிறது எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப நுட்பமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் சொல்கிற மாதிரிங்களேன் ஒரு கடையில் போய்ட்டு உளுந்த பக்கம் உளுந்த பருத்தி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வாங்க போகிறார் சார் கடைக்கார பார்க்குறாரு தெரிஞ்சவர்னு வச்சுங்களேன் ஓ வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளாம் வந்திருக்காங்க வடை செய்ய போகிறீங்களா ஆமாம் உளுந்த பருப்பு என்னங்க கண்ணப்பருப்பு வடை செய்யுங்க நல்லா நெருக்க நெருக்க பிரமாதமாக இருக்கும் வயசானவரா மாப்பிள்ளை இல்லைங்க உளுந்து பருப்பு தான் வேணும் என்ன பண்ணிங்கன்னு மேல்ட்டு அவட்டு வாங்க பண்ண கூடாது உளுந்து பருப்பு இல்லை வேறு கடையில் போவோம் அப்படின்னா வேறு கடைக்கு போவோம் அவன் நிறைய லிஸ்ட்டு கொண்டாடுறான் வாங்க வாங்கலான்ட்டு சரி கொடுங்க சொல்லிட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு ஒரு பையனை அனுப்பி வச்சுட்டு இந்த பணத்தை வாங்குறது உட்காருங்க உள்ளே இருக்க தேடி வாங்கிட்டு ஒரு பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டு பக்கத்து கடையில் போய் உளுந்து பருப்பு வாங்கிட்டு அவனை உட்கார வச்சுட்டு அவன் வேறு கடையில் போயிட்டு பணம் கொடுத்து உளுந்து பருப்பு வாங்கிட்டு வந்தோம் ரேட்டு அதே ரேட்டு தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காரலாம் பாருங்கள் இதை போயிட்டு இருக்காங்க பக்கத்தில் தான் இங்கே ஸ்டாக் இல்லை பக்கத்து கடை நம்மளுக்கு இருக்குது அங்கேருந்து வந்துடுவாங்க வீட்டிலேருந்து கொண்டாந்துருவாங்க சரக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் உட்கார ரெண்டு நிமிஷம் என்ன சார் ஆ சர்வீஸ் உட்கார என்ன பண்ண வந்துடுறீங்களா சரி இந்த பொருள் இருக்குது அந்த பொருள் பண்ண ஒவ்வொரு பொருளாக வாங்கிட்டு இருப்போம் சார் வாங்கிறது நாம் எடுத்தோடனே உளுந்து பருப்பு இல்லைன்னா அவன் என்ன பண்ண சரி அந்த கடையில் எல்லா பொருளும் வாங்கணும்னு போயிடுவான் இதுதான் வியாபாரங்கிறது இதுதான் ஏழாவது பாவங்கிறது ஏழாவது பாவம் மூணாவது பாவம் பதினோராவது பாவம் இப்போ ஆனால் தர்மம் பண்ணிட்டால் என்ன ஆகும் இந்த கடையில் கிடைக்காதுங்க நீங்கள் அந்த கடையில் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணணும் இன்னும் நிறைய பொருள் வாங்க அந்த வாங்க வேண்டிய பொருள் அந்த கடையில் வாங்கிக்கலாம் அப்போ ஒம்பதுன்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது மோசமானது நம்ம வேலையை வந்து நம்ம தர்மம் பண்ணுறோம் வேலையை தர்மம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கொடுமை நீங்கள் பொருளை கூட தர்மம் பண்ணிடலாம் சார் பொருளை ரெண்டு ஒம்பது இது கூட பரவாயில்ல ரெண்டு கெட்டாத வீடு ஒருத்தர் கேட்குறா ரெண்டாயிரம் ரூபா வச்சுக்கின்னு கேட்டால் ஓகே நான் பண்ணிக்கிற வியாபாரத்தை நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கோ ரொம்ப பாவமாக இருக்குது நான் எனக்கு எனக்கு இனிமேல் வியாபாரம் பண்ணுறதுன்னு ஆர்வம் இல்லை நான் வீட்டில் உட்காந்துக்கிறேன் நீயே வியாபாரத்தை பண்ணிக்கன்னு சொல்ல முடியுமா சார் முடியாது ஆயிடலாம் சும்மா கொஞ்ச நாள் பார்த்துக்கணும் போது அவன் உரிமை கொண்டாடு வர ஆரம்பிச்சுக்கலாம் தொழில் தர்மம் பண்ணால் ரொம்ப மோசமாக போயிடும் இது பத்தாவது வீடு ஒன்பதாவது வீடு தொடர்புகளும் போது நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா செயல்படக்கூடிய பாவங்கிறது ஒன்பது செயல்படுத்தக்கூடிய பாவம் பத்து தன் பாவத்தை கெடுத்து பத்தாவது பாவத்தை செயல்படுத்துது என்ன சார் நகைச்சி இருக்கிற விட காலி ஆகிடுவோம் முதல்ல ஒருத்த தொழிலை வந்து யார் தர தர்மம் பண்ணுவானா சோம்பேறி தான் தர்மம் பண்ணுவான் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஒருத்தர் க
அதனால தான் தாட்சண்யம் தனநாசம் சொல்லுவாங்க இலக்கிய மனசு இருக்கிறவங்க யாரும் லைஃப்பில் முன்னேற மாட்டாங்க இலக்கிய மனசு வந்து ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு கமிட்மெண்ட்டோடு இருந்தால் தான் லைஃப்பில் வந்து முன்னேற முடியும் ரொம்ப இலக்கிய மனசு இருக்கிறவங்க லைஃப்பில் வந்து பெரும்பளவு அதாவது ரொம்ப நல்லவங்க வந்து வாழ்ந்ததாக சரித்திரமே இல்லை ரொம்ப நல்லவங்க ஓரளவுக்கு நல்லவங்க வாழலாம் ரொம்ப நல்லவங்க ஏதாவது ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது சுச்சுவேஷன் தெரியாது எப்படி செயல்படுத்தணும்னு தெரியாது இவங்க வந்து சார் அதுதான் ஒம்போதுங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்படி தொடர்பு கொண்டால் நல்லது நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லக்கூடிய ஆங்கிள் என்னென்னா ஒன்பதாவது பாவம் பத்து தொடர்பு கொண்டால் இது தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் இது சிறப்பான அமைப்பு ஈஸியாக கிடைக்கும் தெய்வமே கொண்டாந்து கொடுக்குற மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக வர மாதிரி அது ஒன்பதாவது பாவத்துக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா உழைச்சி வரத்து ஒன்று ரெக்கமெண்டேஷனுங்கிறது ஒன்று அது பத்துங்கிறது நல்ல அமைப்பு இங்கே ஓகேங்களா ஒன்று மூணு எழுதும் போதுங்கிறது அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு சிறப்பாக இருக்குது பாரம்பரிய நோய்கள் எதுவும் வராது பாரம்பரிய நெகட்டிவ் தன்மை எதுவும் வராது பாரம்பரிய ரீதியாக நெகட்டிவ் தன்மைகள் எதனா இருந்துச்சுன்னா அது வராது உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிற மாதிரி ஒரு அப்பா வந்து பயங்கர குடிகாரன் நல்லா பாட்டு எழுதுவார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வைரமுத்து மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது பொதுவாக நல்ல அழகாக பாட்டு எழுதுவார் அவருக்கு நிறைய திறமைகள் இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் அவருக்கு சில நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒம்பதாவது பாவம் எட்டு பன்னெண்டுன்னு வரும்போது இந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டு மட்டும் இவருக்கு வந்துடும் அது மட்டும் வந்துடும் நீங்கள் கேட்கலாம் இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நெருடலாக இருக்கே சார் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரிங்களா ஆணோட அணுக்களில் நிறைய அணுக்கள் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு அணு தான் அம்மாவுக்கு போகுது எல்லா அணுக்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அதனால தான் டெஸ்ட்டு பேபி எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அணுக்களை செக் பண்ணி தான் அவங்க உள்ளே போடுவாங்க ஏன்னா ஒரே மாதிரி தன்மை கொண்டது என்பது நாலாவது பாவம் ஒம்பதுக்கு அது எட்டு ஒன்பதாவது பாவங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் தன்மைகளை கொண்டது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சூழல்களை கொண்டது அப்போ அந்த அணுக்களில் எது பிரச்சனைக்குரிய விஷயத்தை உள்ளடக்கி இருக்கோ அந்த ஜீன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஜீனில் எது பிரச்சனைக்குரிய அணுக்களோ ஆ எஸ் சார் அது உள்ளே போயிடும் சார் அப்போ என்ன ஆகணும் அப்பாவுடைய அந்த ட்ரிங்க்ஸ் ஆஃபீஸ் தான் அந்த பையனுக்கு வருமே ஒழிய அந்த கவிதை புனையக்கூடிய திறமை அவருக்கு வராது இன்னொரு பையனுக்கு அவருக்கு இன்னொரு பையனுக்கு ஏழு பதினொன்று வருது அது என்ன பண்ணுது அப்பாவுடைய கெட்ட விஷயம்னு அப்படியே வடிகட்டி நல்ல விஷயம் மட்டும் வந்துடுது இது இன்னொரு பையனோட காலத்தில் ஆறு பத்து இருக்குது அப்பாவுடைய ஆளுமை திறன் மட்டும் அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஃபில்டர் ஆகி வருது இந்த விஷயமும் கொஞ்சம் லேசாக வருது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம இதுதான் வந்து இது வந்து நம்ம நிர்ணயம் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம மெடிக்கல் ரீதியாக போகும்போது ஆண் பெண் சமம் சொன்னாலும் கூட இயற்கையாக வந்து விதை என்பது ஆண் லேண்ட் என்பது பெண்ணு வரும்போது அந்த லேண்டோட தன்மையும் விதையோட தன்மையும் சேர்ந்து வருது அப்போ லேண்டுங்கிறது நிலையானது அதில் எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை அது ஒன்று தான் அது கருமுட்டைங்கிறது ஒன்று தான் உயிரணுக்கள் என்பது நிறைய அதில் வந்து இந்த பாசிபிலிட்டிங்கிறது இதுதான் லக்குன்னு சொல்கிறது அதனால் உங்களால் இப்போ வந்து அதிர்ஷ்டம் அது இறைவனுடைய பூர்வ புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே டிசைட் ஆகுது நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு அப்பாவுக்கு நாலு பசங்க அஞ்சு பசங்க இருக்காங்க சார் ஒரு பையன் மதுரையில் இருந்து அட்டகாசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இருக்கா இல்லையா சார் அவர் எவ்வளோ சொல்லிப்பார் கேட்க மாட்டேன்றான் ஒரு பையன் பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக நல்லா நிர்வாகம் பண்ணிவிட்டு என்ன இது பண்ணாலும் லூஸ் டாக்கிங்லாம் பண்ணுறதே இல்லை அவர் ஆயிடுச்சா பொறுமையாக இருக்கார் அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கார் வருமான பொறுமை என்ன மைனஸ் பாயிண்ட்டாலும் விடுங்க அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் என்றைக்காவது அப்பா சொல்லித்தார் அவர் தலைவர் நான் தலைவரை பார்க்க போகிறேன் தலைவர்கிட்ட ஆசை வாங்குறேன் சொல்கிறாங்களா இல்லையா சார் அப்போ ஒரே பையன் தான் எல்லா விஷயத்துலேயும் அவர் கலந்துக்கிறார் அப்பாவிட்ட கேட்குறாரு அப்பாவிட்ட ஒரு ஆலோசனை கேட்குறார் பண்ணுறார் இன்னொரு பையன் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டார் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீ இன்னும் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரசியலுக்கே வராமல் இருக்கும் ஒரு அம்மா ஒன்று பண்ணுறது அரசியலுக்கு நல்லா வருது அப்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் நமக்கு நமக்கு இந்த நாலு பசங்க நமக்கு இருந்தாலும் நாலு பசங்க ஒரே மாதிரி இருக்காங்களா பாருங்கள் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா அப்பாவுடைய ஜீன் இங்கே வருதுன்னா இது ஒரு தன்மை இது வந்து லக்கு தான் முதலாவது பாவங்கிறது ஜீன் வரலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அது அப்படியே உட்டாக மாசின்னு கிடைக்காது ஓகே அந்த மாதிரி தான் சார் அதுதான் நைன் தௌசண்ட் நம்ம சாப்பிட்டு மீதி பார்ப்போ
பூர்வீக சொத்துங்கிறது இங்கே கிடைக்குமா இங்கே சொத்து நாலாவது பாவம் இல்லையா நாலாவது பாவத்து மூணு காலம் இருக்குது இல்லையா பூர்வீக சொத்து கிடைக்காது கிடைக்கலன்னா வராது பணமாக கிடைக்கும் அவ்வளோதான் சார் பெரிய அளவுக்கு கிடைக்காது சார் நாலு சம்மந்தப்பட்டால் கிடைக்கும் சார் ரெண்டு அறுப்பு தொடர்பு கொண்டாலும் கிடைக்கும் சார் Oh, 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 oh.